ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕವಿ ಸಮಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಕತೆಗಾರ್ತಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಇವರ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶಕಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಶಾದೇವಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿರುವ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಥವಾ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೇಖನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತಾಗೆ ಜನಪದ ಕವಿತೆಯ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಪ್ಪೆ ಅನ್ಬೇಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕು ಅನ್ನು ಅಂತ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಾವಿರ ಮುಳ್ಳಿರಲಿ ಒಂದಾರೇ ಅರಳಿದ ಹೂವಿರಲಿ ನನ್ನ ಶಿವನೇ ಅಂತ ಎಂಥ ಅದಮ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಪ್ಪೆ ಅನ್ನಬೇಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕು ಅನ್ನು ಇದನ್ನೇ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರ ಲೇಖನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಬದುಕು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬದುಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಕತನದ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಲ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ಅದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ನನಗದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದುಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಯಾವಾಗ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಆಗ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಹುಟ್ಟ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನೇನ
ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಅದು ಅವ್ರ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಎಳ್ನೀರು ನೀರು ಸತತ್ವಾಗಿ ಕುಡಿದು 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 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಬಹುದಾದ ಒಂದು ನದಿಯಂತಹ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬದುಕು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕೊರಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ ಕೆಲವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅವರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅವರ ಅಮಾನ್ವೀಯತೆ ಅವರ ಜಿಪುಣತನ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಂದು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ನಾವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಲೇಖನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಿರುವ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಾಲನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಜಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಾಗೆ ನನಗಿದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ರಾಗ ಎಳೆಯುವ ರೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾವೇ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಮರುಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೇಖನ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನ ವಚನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯ ನೇರಲರಿಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯ ನೇರ ಬಯಸುವವರು ವೀರರೂ ಅಲ್ಲ ಧೀರರೂ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿಸ್ತಾರೋ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಲೋಕ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಬದುಕು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಡೋಕೆ ಅವಳ್ತಾ ಯಾರಿಲ್ಲ
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಕೊತೀವೋ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊತೀವೋ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಲ್ವ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಕಾಶವೇ ಕೊನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತೀವೋ ನಂಬ್ತೀವೋ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದನ್ನೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ಎರಡರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಅರಳೀತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಪದಕ್ಕೆ ಪದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವಾದೀತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡೀತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರವ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು ತೆರೆದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮದರ್ ತೆರೆಸ ಇರ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣ ಇರಬಹುದು ಯಾರೂ ಇರಬಹುದು ಅವರು ನಭೂತೋ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮರ್ಜಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಕೊ